Hello, good morning, friends. I am Mohammad Ashad, and uh, I am HSC trainer in Dynamic Institution of Skill Development. I am also a motivational speaker and public speaker. So, I am here again with my new video. And as per my commitment, I told you, I just I'll make the video on iOS MS and the series of actually iOS MS. So, this is my third module. Hai, third modules of the iOS MS, and that is controlling risk. So, we will go to this. We will benefit from both of them. The training is being trained. They will know what to do. They will know. And for the trainer, they uh, will learn what to do in the MS Module 3. Mein. So, first of all, let's talk key learning points. In this module, there are two key learning points that we know, read or read. So, first, uh, that is, uh, uh, first, that is, first, that is, uh, risk control we apply karni hai. which risk control should apply and uh, because risk control mein hierarchy hota hai. so which risk control should be apply or implement first and second hai, a key learning points hai, that is uh, how to reduce the risk so pehle jane hum how to reduce the risk so risk ko reduce karne ke liye pehle samajhna hoga risk hai kya to aap jab jante ho is cheez ko ki risk uh, is the combination of two function that is likelihood of risk and the consequence of risk so risk ko agar mujhe minimize karna hai to mujhe samajhna hoga ki risk is equal to likelihood and multiply by consequence tabhi ye risk matrix bhi maine isse pichle jo video maine banaya tha usme maine bataya tha ki kaise hum calculate karte estimate karte hain to isme jaane agar mujhe risk ko reduce karna hai mitigate karna hai to mujhe samajhna hoga pehle risk jo likelihood hai sambhavna hai ya fir jo chances hone ka risk ko usse mujhe pehle reduce karna hoga so likelihood bhi minimum jaise keh sakte hain low medium and high ho sakta hai and consequence bhi low medium high ho sakta hai to hame sabse pehle risk ko mitigate ya reduce karne ke liye mujhe sabse pehle likelihood ko reduce karna hoga agar likelihood reduce hota hai to fir risk ka total calculation bhi reduce hoga so let's example पर जैसे कोई बेंच सॉ है या टेबल सॉ मशीन है जो वुड को काटती है या फिर स्टील को काटती है उस मशीन को अगर हम यूज कर रहे हैं एंड उसके लाइकलीहुड को मैंने रेटिंग दिया है 4 एंड उसके कॉन्सिक्वेंस को मैंने 5 दिया है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 टोटल रेटिंग्स आते हैं तो अगर मैं उस बेंच सॉ और टेबल सॉ पर एक गार्ड लगा दूं तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा तो मेरा लाइकलीहुड रिस्क होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और ये एक हो सकता है एक्सेप्टेबल रिस्क हो सकता है सो so, एक को मल्टीप्लाई फिर से मैं उसके कंसिक्वेंस जिसको मैंने 5 दिया था तो ये 5 ही बनेगा उसका मतलब टोटल मेरा रिस्क कंट्रोल हो गया अगर मैं बात करूं अब कॉन्सिक्वेंस को रिड्यूस uh, करने की क्योंकि कॉन्सिक्वेंस अगर आप रिड्यूस करेंगे तो भी रिस्क ओवरऑल रिड्यूस होगा तो सपोज ले लेते हैं एक स्प्रे पेंटिंग को स्प्रे पेंटिंग अगर हम कर रहे हैं और हजार्ड होने के संभावना यानी लाइकलीहुड उसको मैंने अगर 4 दिया और कॉन्सिक्वेंस को अगेन मैंने 5 दिया सो so अगेन ये 20 बनता है 20 बनता है कैलकुलेशन होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद तो मैं क्या करता हूं कि जो पेंट है उसके मटेरियल्स को जो हैजार्ड सब्सटेंसेस में यूज हो रहा है उसको मैं थोड़ा लेस कर लेता हूं और इस पेंट को मैं वाटर बेस्ड पेंट वाटर बेस्ड पेंट यूज करता हूं तो मेरा लाइकलीहुड रिमेन 4 ही रहेगा बट कॉन्सिक्वेंस कम हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो टोटल कैलकुलेशन जो मेरा लाइकलीहुड 4 मैंने दिया था अब कॉन्सिक्वेंस जो 5 दिया था उसे 1 हो गया रिड्यूस होने के बाद क्योंकि मैंने वाटर बेस्ड पेंट यूज किया तो ये हो गया 4 अगेन दोस्तों आपने समझ में आया होगा कि ये 4 हो गया टोटल कैलकुलेशन तो इस तरह से हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं अब आइए हम जानते हैं कि कैसे व्हिच रिस्क कंट्रोल सिस्टम शुड बी अप्लाई तो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फाइव रिस्क कंट्रोल स्टेप्स हैं जिसको हम हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल कहते हैं उसे हम एक-एक करके समझते हैं सो so, सबसे so, फर्स्ट है दैट इज एलिमिनेट द हैजार्ड एलिमिनेट या फिर अवॉइड द हैजार्ड so, इसको समझने के लिए जैसे हम समझ सकते हैं जैसे पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं सपोज जैसे एक कंक्रीट वर्क एक्टिविटी चलनी है एंड बिल्डिंग का स्लैब कास्टिंग करनी है तो सबसे पहले एक शटरिंग वर्कर जाता है उस पर उसके पास कोई प्लेटफार्म नहीं होता वो बिल्ड करता है प्लेटफार्म शटरिंग शीट का देन उसके बाद जब वार वेंडर जाते हैं तो उनके प्रॉपर प्लेटफार्म मिलता है उनके लिए इजी होता है फिर कंक्रीट वर्कर जाते हैं तो उनको भी एक प्लेटफार्म मिलता है अब बट अगर हम बात करें शटरिंग वर्कर के लिए तो कोई प्लेटफार्म मिलता नहीं उनके पास ज्यादा रिस्क है इस चीज को लेकर 
तो जितना देर आप रिस्क के कॉन्टेक्ट पर रहेंगे उतना ज्यादा हजार होने के चांसेस बनते हैं तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक या दो वर्कर जाए स्लैब पर और वो मेजरमेंट ले ले उस एरिए का और फिर जब ग्राउंड पर वो आए तो उसको शटरिंग शीट जितनी मेजरमेंट है मेरी उसके हिसाब से वो शटरिंग शीट को क्रिएट करे बनाए बिल्डअप करें एंड देन क्रेन उसको प्लेस करें तो ये कांटेक्ट जो था रिस्क का वो कम होता है हमारा जो टाइम में कम लगा हाइट पर जिसकी वजह से रिस्क हमारा एलिमेट हो सकता है या फिर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज एक पेंटर है उसे पेंट करने जाना हाइट पर और वो स्कैप पर जाएगा वो पेंट करेगा लेडर के थ्रू पेंट करेगा तो क्यों ना हम ऐसा करें इस पेंट को हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लॉन्ग हैंडल टूल्स यूज करें जब मैं जाऊंगा नहीं हाइट पर तो फिर मेरा रिस्क होगा ही नहीं तो इस तरह से हम रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं हम अगर सेकेंड स्टेप की जो हरार के रिस्क कंट्रोल में तो उस सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो है हमारा दैट इज मिटिगेट या मिनिमाइज द रिस्क तो मिटिगेट या मिनिमाइज रिस्क करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो अगर पेंटर की हम बात करें तो उस पेंटर को क्यों ना हम ऐसा करें कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जब वो हाइट पर काम करे अगर पॉसिबल है नहीं कि मैं नीचे रहकर ही काम कर सकूं आई मीन सारे के सारे वर्क एक्टिविटी में एक्टिविटी में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप विदाउट गोइंग ऑन टॉप आप सारे वर्क कर सकते हैं इट मीन्स आपको हाइट पर जाना ही होगा तो उस कंडीशन में हम मिटिगेट करें इस रिस्क को है ना तो अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो मिटिगेट करें या मिनिमाइज करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा आ, अगर हम पेंट यूज कर रहे हैं तो वाटर बेस्ट पेंट यूज करें दैट इज एक मिटिगेट होने का तरीका है इसके कॉन्सिक्वेंस को लेकिन अगर हाइट को मिटिगेट करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे अगर हाइट को कंट्रोल रिस्क को हाइट के रिस्क को मिटिगेट करना हो तो आप सेफ्टी नेट का यूज करें क्योंकि हाइट रिड्यूस होती है नेट से क्योंकि अगर आप फॉल भी होंगे तो नेट पर होंगे जो नेट बिलो द सर्फेस हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और प्लेस कर रहे हैं तो डेट इज ऑल्सो मिटिगेट द रिस्क या फिर अगर हम समझ लें इस चीज को जैसे एक बिल्डिंग डेमोलेशन मुझे करनी है और हाइट पर जाकर मुझे मैनुअली डेमोलेशन करनी है दैट इज रिस्क और अगर इसको मिटिगेट करना है तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं इसके जगह पर एक मशीन के थ्रू मैं इसको इसको डेमोलिश करूं तो ये भी एक मिटिगेट करने का तरीका है सो देर इज अ लॉर्ड ऑफ एग्जाम्पल फॉर द मिटिगेशन ऑफ रिस्क मैं बात करता हूँ थर्ड दैट इज प्रिवेंट पीपल कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद द हजार्ड इसको दूसरे बहुत जगह पर इसे इंजीनियरिंग कंट्रोल भी कहते हैं तो हमें ये कंट्रोल अपनाना होगा अगर हमने एलिमिनेट नहीं किया हमें सिर्फ मिटिगेट किया तो हमें ये भी अपनाना होगा दैट इज प्रिवेंट पीपल कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद द हजार्ड तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल जैसे हाइट पर अगर आप काम कर रहे हो और वर्कर्स को रोकना है हजार्ड के करीब ना आने देने के लिए तो उसके लिए हमें बैरिकेडिंग करें ओके बैरिकेडिंग करें बैरिकेशन से क्या होगा वर्कर्स एज पर आने से पहले ही रुक जाएगा किनारे पर आने से पहले ही रुक जाएगा तो वो हजार कन्वर्ट नहीं हुआ एक्सीडेंट में ओके सो ये एक तरीका है इसको हम प्रिवेंट करने का इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल सिस्टम है जैसे एक मशीन है वो काम कर रही है ओके एंड मशीन जैसे रोटेशनल मशीन है चाहे वो मिक्सर मशीन हो या फिर कोई भी कटिंग मशीन हो जैसे मूवमेंट है अगर उसमें मैं गार्ड प्लेस करूं फिक्स गार्ड या इनक्लोज गार्ड तो फिर जो एक ऑपरेटर है उसका कांटेक्ट उस गार्ड से नहीं होगा ओके बैरिकेशन लगाने से कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ये प्रिवेंट कर सकते हैं हम रोक सकते हैं इस हजार्ड को होने से ओके दैट इज थर्ड स्टेप्स एंड द फोर्थ स्टेप दैट इज सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जिसे हम शॉर्टनेस एस एस ओ डब्ल्यू भी कहते हैं और बहुत जगह वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहते हैं सो गाइज जो भी एक सेफ्टी ऑफिसर रिस्क को कंट्रोल करने के लिए अपने साइट को सेफ रखने के लिए जितनी भी एक्टिविटी वो करता है जैसे इशूइंग ऑफ वर्क परमिट दस्ट कंडक्टिंग द टी वी टीम एंड प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्क ऑफ सिस्टम और डूइंग जे एस ए जॉब हेजर्ड एनालिसिस जॉब सेफ्टी एनालिसिस रैम्स रिसमेंट एंड मेथड ऑफ स्ट्रेटमेंट ये सारे के सारे प्रोसेस जो है या फिर अप्लाइंग द पोस्टर ये सारे के सारे पोस्ट जो आप स्टेप ले रहे हो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या फिर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में आते हैं तो ये हम करके फिर रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं एंड फाइनली हमारे पास पीपी आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीज लास्ट में आता है जनरली होता क्या है कि लोग सबसे पहले बींग सेफ्टी पर्सनल और अनप्रोफेशनल सबसे पहले पीपीज की बात करते हैं आपके मैनेजर्स आपके सीनियर्स सारे पीपीज की बात करेंगे जब वो साइट पर विजिट करेंगे तो सबसे पहले उनका सबसे पहला ध्यान जो जाएगा पीपीज पर बट पीपीज इनफैक्ट रिस्क को क्या करता है वो 
कंट्रोल नहीं करता बल्कि प्रोटेक्ट करता है दिस इज दैरियर बिटवीन द हजार एंड द यूजर्स और द ऑपरेटर्स तो ये रिस्क को कभी एलिमिनेट नहीं करेगा एलिमिनेट भी नहीं कर सकता रिस्क को इट मीन कभी एलिमिनेट करेगा एंड दिस इज द पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट इट मीन द पर्सन हु इज वेरिंग पीपीज दैट ओनली बी अ प्रोटेक्ट फ्रॉम द हेजर्ड फ्रॉम द रिस्क और एक्साइड यू नो सो ये मास कंट्रोल सिस्टम नहीं है अगर मैं पीपीज ऑल्सो डिपेंड्स करता है कि जो बियरर है उनके मेंटल एबिलिटी पर अगर वो एक सेफ्टी हार्नेस वो पहन रहे हैं तो उसके पहनने का जो तरीका है क्या उसका एंकरेज पॉइंट जहां वो उन्होंने कनेक्ट किया वो प्रॉपर है उसका वेट रेटेड कैपेसिटी है या फिर जो हार्नेस है उसका जो लैंडयार्ड है वेट रेटेड कैपेसिटी है कहीं से डैमेज तो नहीं कहीं से वियर टीयर तो नहीं है आ, ये सारी चीजें उसमें देखना होगा उसे जो पहन रहा है और वो उसे खुद ही उसी ही को बचाएगा जो उसे पहन रहा है अगर उसने इम यूज किया इम कनेक्शन किया तो फिर ये भी नहीं बचाएगा ओके सो अगर सपोज आप हेलमेट पहनते हो हेलमेट ओके आपको प्रोटेक्शन दे रहा है बट जब कभी एक्सीडेंट होंगे और तब ये हेलमेट प्रूफ करेगा इट इज सेफ और अनसेफ विट मीन अगर आपके हेड पर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तब यह बताएगा कि यह आपको प्रोडक्शन दे रहा है नहीं दे रहा है इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट गिरने से यह नहीं बचा रहा है इसका मतलब ये एलिमिनेट नहीं कर रहा है रिस्क को ओके ये ये कंट्रोल नहीं खत्म नहीं कर रहा है कंट्रोल नहीं कर रहा है इसका मतलब सिर्फ ये प्रोडक्शन बैरियर है तो इसीलिए हम पीपीज को हमेशा लास्ट में लेके आते हैं पीपीज के साथ बहुत सा आई मीन एक मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें मैं बताऊंगा कि पीपीज वाई लास्ट बट इसमें इतना समझ लें कि पीपीज को हम लास्ट में इसलिए समझते हैं कि बहुत सारे अदर सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ ये पेयर नहीं करता इंपेयरिंग करता है लेस सपोज जैसे आपके पास एक आप पावर स्पेक्स पहनते हो ओके एंड हम एक सेफ्टी प्रोफेशनल हम ये कहते हैं कि जब आप वेल्डिंग करो कटिंग करो तो आपके फेस शील्ड या फिर गॉगल्स पहनना होगा आपके पास पावर स्पेक्स पहनते हो तो पावर स्पेक्स आपको पहनना आपकी मजबूरी है नीड है देन यहां पर आपको एक सेफ्टी ऑफिसर कहता है कि आपको फेस शील्ड पहनना है गॉगल्स पहनना तो फिर आप कैसे दोनों में पेरेंट करोगे पेयरमेंट कैसे करोगे पेयर कैसे करोगे और अगर सपोज करो आपने हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए एयर मफ एयर प्लग लगा लिया और कहीं से इमरजेंसी सायरन की आवाज आ रही है तो आप कैसे अपने आप को अवेयर करोगे कहीं इमरजेंसी हुआ और आपको यू हैव टू जस्ट स्केप एंड गो ऑन द दैट इज द सेफ प्लेस दैट इज असेंबल पॉइंट सो बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे एक अलग वीडियो में बात करेंगे फिलहाल हम इतना जाने कि ये जो फिफ्थ स्टेप है दैट इज पीपीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और कौन सा एक स्टेप कहाँ अप्लाई होगा इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं बड़ा इजी है इसको समझें आप जैसे एक बाइक आप राइडर हो आप बाइक चलाते हो तो बाइक को कहीं पार्क करते हो और उससे आप सबसे पहले क्या करते हो आप सोचते हो कि यार ये चोरी ना हो जाए स्नैच ना हो जाए कोई छीन ना ले या चोरा ना ले इसके लिए आप क्या करते हो उसके लिए आप हैंडल लॉक करते हो ओके सो हैंडल लॉक करके आप संतुष्ट हो जाते हो सेटिस्फाइड हो जाते हो क्योंकि योर बाइक इज नाउ सेफ बट फिर भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा होता है यार हैंडल लॉक तो लग गया क्यों ना मैं ऐसा करूं इंजन लॉक लगा दू तो आप इंजन लॉक लगाते हो फिर आप कहते हो नहीं अब सेफ है बट इसके बाद भी आपके दिमाग में चलता है कि यार ये सही है सेफ है या नहीं है फिर आप क्या करते हो फिर उसके लिए आप व्हील लॉक लगाते हो बहुत सारे बाइक में आपने देखा होगा व्हील लॉक लगा होता है व्हील लॉक लगाते हो ओके देन आप कहते हो नहीं नाउ इट इज सेफ एंड पार्क करते हो बट उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं नहीं अभी सेफ नहीं है तो फिर क्या करूं एक रिमोट कंट्रोल लॉक लगाते हैं आपने देखा होगा बहुत से बाइक या व्हीकल में जैसे कोई आ, उसे टच करता है एक सायरन बजने लगता है तो वह भी लॉक लॉक लगाते हैं बट इसके बाद भी इस बाइक को आप ऐसे अनअटेंडेड कहीं छोड़ नहीं सकते तो आप क्या करते हो किसे एक सेफ जगह लगाते हैं मतलब एक गैरेज हो जो सेफ हो जहां पर डोर हो गैरेज का शटर हो जिसके अंदर आप बंद करके रखते हो तो कितने सारे स्टेप्स है यही स्टेप्स हम जब साइड पर जाते हैं इसी स्टेप को समझने के लिए हमें रिस्क हर क्या रिस्क कंट्रोल अपनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि एलिमिनेशन सारे हैजार्ड का हो जाए तो उसके लिए आप मिटिगेट करते हो देन अपनाते हो मिटिगेट के बाद जो सेकेंड स्टेप मिटिगेट है थर्ड आप क्या है डेट इज इंजीनियरिंग कंट्रोल और प्रिवेंट कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल आप फोर्थ लगाते हो सेफ सिस्टम वर्क जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी कहते हैं फाइनली फिफ्थ पीपीज जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिस्क कंट्रोल जब हम कर रहे हैं तो उसमें हर की हमें देखना होगा हमें डिटरमाइन करना होगा विच रिस्क कंट्रोल शुड बी अप्लाई एंड विच विल गिव द बेनिफिट एक्चुअली सो आई थिंक आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई डाउट है कोई आपके पास क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट uh, करें मैं उसको आपको आंसर करूंगा एंड uh, uh, जो भी मैंने सीरीज uh, बना रहा हूं मैं आयुष को लेकर दैट इज फ्रॉम द बिगनिंग इन सभी में से कोई अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस
my channel and uh, like and also give the comments so thank you thanks for watching me uh, thanks for uh, just understand that is what is the ios ms okay so till the my next video stay safe thank you